Pour commencer, voici les mouvements que nous allons apprendre dans ce cours. Nous démarrons avec ce nouveau mouvement, le tigre bondit sur sa proie. Ce nom indique que le mouvement doit être rapide et impétueux. Voyons le mouvement ensemble. À partir du mouvement d'avant, on ferme l'éventail vers l'intérieur et on ouvre les mains simultanément. On lève le genou, on avance une fois, deux fois et on pique avec l'éventail en position de l'arc. On descend dans la position. On refait une fois ensemble. On ouvre les bras, on avance une fois, deux fois, on pique. Allez-y avec moi, le tigre bondit sur sa proie. Maintenant, voyons, le vagabond change de cap. Ce nom vient d'un proverbe chinois. Lors de ce mouvement, on doit tourner rapidement le corps. Voyons-le ensemble. On pivote, on ouvre l'éventail, la main gauche vient au-dessus de la tête. On refait une fois. On y va ensemble. Le vagabond change de cap. Le dragon est un animal légendaire de bonne augure dans la mythologie chinoise. Le mouvement « Le dragon joue dans l'eau » fait référence au mouvement du corps montant, descendant, ondulant et tournoyant. À partir du mouvement précédent, on avance le pied gauche et on passe la paume gauche. Puis on lève la jambe droite et on fait un pas rasant vers le bas et on passe l'éventail. Puis on passe le poids du corps à droite et on se lève. On avance le pied gauche, on passe la paume gauche, on passe l'éventail au-dessus de la tête et on ramène à droite de la taille. On est en position sur un pied stable et on ouvre l'éventail droit devant. On refait ce mouvement. On avance, on passe la paume, on lève le genou, on fait un pas rasant et on passe l'éventail. On se relève en position de l'arc, on avance et on passe la paume. L'éventail passe au-dessus de la tête jusqu'à la taille, on est en position sur un pied stable. Allez-y avec moi, le dragon joue dans l'eau. Nous allons à présent parler de l'histoire de l'éventail. La Chine est surnommée le pays de l'éventail. Sa culture remonte à la haute antiquité, où les gens les fabriquaient avec des feuilles ou des plumes. Voilà son origine. Selon la tradition, l'éventail remonterait à plus de 4300 ans. Il ne servait alors pas à se rafraîchir, c'était un objet rituel des gouverneurs. Ce n'est qu'à partir du début de la dynastie des Han de l'Ouest qu'il servit à se rafraîchir. Sous la dynastie des Trang, on voit surtout des éventails ronds ou en plumes. À partir des sons, les éventails pliables se répandent. Sous les mines, la fine technique de l'éventail chinois est transmise en Europe. Leur qualité, finition et apparence diffèrent fortement selon la catégorie sociale. Ceux des gens ordinaires étaient en herbe, très bon marché, et ceux des lettrés, fonctionnaires et nobles étaient pliables, travaillés et de haute qualité. Ceux des femmes nobles étaient délicats et en soie fine ou en bois de santal.
Dans la culture traditionnelle chinoise, la musique, les échecs, la calligraphie et le dessin sont des passages obligés de la culture du corps et de l'esprit. La calligraphie et le kung fu de l'éventail ont tous deux une profonde théorie. Ce sont des arts faciles à débuter mais difficiles à percer. La calligraphie, tout comme le kung fu de l'éventail, a des exigences de posture similaires. Le corps doit être droit et centré. De plus, tous deux insistent sur l'esprit. L'esprit doit être concentré et emmener le corps. Pratiquons ensemble les mouvements de secours. Fin clé 2. Le tigre bondit sur sa proie. C'est un mouvement rapide et puissant. On le fait ensemble. Encore une fois. On ouvre les bras, on avance une fois, deux fois, on pique avec l'éventail. Allez-y avec moi, le tigre bondit sur sa proie. clé de « Le vagabond change de cap ». Ce mouvement exige la stabilité dans les déplacements. La rotation du corps est rapide, l'ouverture de l'éventail retentissante et sèche. Allons-y ensemble. Encore une fois. Allons-y ensemble, le vagabond change de cap. Point clé 2, le dragon joue dans l'eau. Ce mouvement développe la fluidité des techniques du corps. La position sur une jambe doit être stable. On le fait ensemble une fois. Après avoir passé la paume, on lève le genou et on fait le pas rasant. On descend bien, puis on passe la paume, on pivote, on appuie avec l'éventail et on est en position sur une jambe stable. On refait ce mouvement. On avance. On passe la paume, on lève le genou, on fait un pas rasant, on passe l'éventail, on se relève en position de l'arc, on avance, on passe la paume, on ramène l'éventail de la tête à la taille et on est en position sur une jambe stable. Allez-y avec moi, le dragon joue dans l'eau. Faisons les mouvements enchaînés. Enfin, 
Regardez la première partie de la forme de Kung Fu de l'éventail du style Taiyuan. On se retrouve au prochain cours. Thank <laughs> you.